Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Bom família, hoje é o seguinte, eu tive reparando nos comentários lá e vi bastante gente, né, comentando que a gente tinha abandonado a nossa área militar aqui, né, na verdade onde que eu tô agora. E falando, né, do nosso petróleo. Só que do contrário, família, eu quero mostrar pra vocês hoje como que tá a nossa área hoje, né. Pra quem acha que a gente abandonou, eu vou mostrar pra vocês o que a gente construiu aqui hoje. Na verdade, eu não, né, eu vai ser o primeiro dia que eu vou ajudar a trabalhar aqui hoje, porque como vocês sabem, né, eu tava empenhado lá no meu bunker, lá em finalizar ele pra mostrar pra vocês. E lá eu já tenho terminei, na verdade assim, digamos assim tem mais coisas pra fazer lá, mas que nem eu falei pra vocês eu preciso levar a luz lá pra mim dar continuidade aí, mais coisas lá dentro do bunker só que eu quero mostrar hoje pra vocês o que o meu irmão tá construindo aqui, até eu falei nos vídeos anteriores aí, que ele começou a construir um negócio lá do lado, e teve que mudar pra cá por causa da água, aqui como vocês sabem, tem dois rios que passam perto, então pra ele fazer esse projeto, esse negócio que ele quer fazer aqui na nossa área militar, precisava de água, e aqui nada melhor que aqui, né e eu também quero falar pra vocês, galera, que enquanto a gente não tava construindo aqui, meu irmão contratou um pirata ali pra cuidar aqui da nossa Área, né? Porque como vocês sabem, o pessoal tava vindo avacalhar demais aqui. Tanto é que a nossa fonte de petróleo lá, ela tá bem baixa, ela secaram bastante. Eu não sei se ela, tipo, floresce ali, joga mais ainda, mas do tempo que a gente ficou meio que afastado um pouquinho daqui, eles levaram muito petróleo dali. Enfim, né? Eu quero mostrar agora pra vocês como que tá a obra ali do meu irmão agora. Tá bem evoluída, galera. Hoje eu vim ajudar aqui, eu vou finalizar bastante ali. A gente vai entregar muita coisa aqui ainda pra vocês. Que nem eu falei pra vocês, essa área aqui a gente não tinha abandonado. A gente dividiu, na verdade, né? Eu fiquei mais lá e o meu irmão começou um negócio aqui. E agora em diante vai ser assim, né? Eu vou ajudar ele um pouco aqui, ele tem umas ideias pra fazer lá, vai gravar lá também, então vai ficar da hora, nós vamos cuidar dos dois lugares aqui, tô chegando aqui, quero mostrar pra vocês a evolução do lugar aqui. Bom, olha só família, pra quem é das antigas aí acompanha os vídeos desde quando a gente começou a gravar aqui, né, viu que aqui era um matão aqui, a gente limpou bem, isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, olha só a ideia que o meu irmão tá fazendo aqui, né? explica pra galera aí qual que é as ideias aí. Cara, nem eu sei nem na verdade, né? mas a ideia é uma casa, uma casa tá vendo submersa, casa do lago, né? piscina embaixo é, é isso aí, casa do lago, né cara? Mas é piscina aqui embaixo, piscina, casa né? em cima, é essa a ideia. Essa é a ideia. Eu quero mostrar aqui para galera entender melhor. Meu irmão deve estar tá construindo uma casa aqui, só que é tudo com coisa da natureza, né? Tirando o prego 17 por 27 ali, que não é da natureza, o resto é tudo da natureza. Vai finalizar essa casa, né? Aqui embaixo, nesse buraco que vocês estão vendo aqui, era aquela ideia que ele ia fazer lá, como ele começou lá. Aqui vai ser tipo uma piscina de água, né? Vai ser uma casa com uma piscina embaixo. E como eu falei pra vocês, ele queria fazer um lugar onde tinha água, né? E aqui tem bastante água, vai ser bem fácil de trazer água aqui. Então essa é a ideia, família. Construir essa casinha aqui. E olha aqui, eu quero mostrar pra vocês o nosso duto de petróleo. Meu irmão até aproveitou a terra aqui pra jogar bem aqui pra cobrir, que o pessoal tava tirando bastante petróleo aqui, né? Ué, tava levando tudo. Tava levando tudo, né? Ué? Secando o negócio. Então ele aproveitou a terra daqui e já cobriu o negócio aqui. Se eu não me engano, ele até chegou, chegou a lacrar aqui, né? Pro pessoal parar de tirar. Porque tava secando tudo aqui. O pirata tá ali, ó. Vou apresentar o pirata pra você. Fala, mano, beleza? Salve, cara. Pirata, você que foi contratado, né? Sim. Cadê a pistola? Ih, faltou a pistola. Faltou só a pistola? <risos> Esse é o pirata que tu contratou, mano? Esse é o pirata, cara, mas... Você Enquanto vê, tu não tá trabalhando, ele cuida aí, daí. É, só, pô, eu acho que a única coisa que ele faz é cuida, porque quando ele trabalha, trabalhar, aqui não trabalha, cara. É só... Você viu? Até de calção, infeliz, cara. <risos> pirata picareta, né? Cara? Picareta, né? <risos> Bom, então, como eu falei pra vocês, o negócio tá assim, né? Pra quem achou aí que a gente tinha abandonado o lugar aqui, pelo contrário, né? A gente vai fazer muita coisa aqui ainda, que nem eu falei pra vocês aí. Aquela ideia das casinhas nas árvores aqui, a gente vai fazer também. Aproveitar poucas árvores que restaram aqui, né? Pra quem acompanha os vídeos aí, a gente tinha uma casinha ali, eles derrubaram. E a gente acabou perdendo bastante árvore. Então, é isso aí, família. Vão acompanhando os vídeos aí, que eu vou estar sempre mostrando daqui, do lado do bunker pra vocês. E é isso aí, nós estamos empenhados nas obras aí. E não para, mano. O negócio isso aqui é, é dia e noite, né? Pô, aqui é trabalho, né? Trabalho, né? Pô, e dá trabalho isso aí, né? Meu Deus do céu, cara. É, é bastante Os caras acham que, tipo, quando não estamos gravando, tem máquina por, por, por nada, trás disso aí. Né, cara, isso aqui é jogado tudo no braço, cara. Eu isso é tudo na mão, não né? Não consigo nem mexer meus braços depois que eu joguei esses montes de terra, cara. Pois é, mano. E não... aí, puxar a taquara do mato, esse aqui, né? Verdade. É, né? Essas madeiras tudo puxado da sorte e, tipo, da moto, né? Caraca, tá vindo uma moto moendo aqui. A BR é ali em cima, família. Como você pode, ó. Vai ficar bem na, na vista, né? Aqui tá bem limpo o lugar aqui agora, tá limpo, né? Cara. Eu pretendo limpar mais ainda. Vai ficar mais limpo, ah, hein? Vai ficar aparecendo tudo aqui. Top, né? Tomara que ninguém venha bacalhar, hein? Pois né, é, cara? mas o pirata ali cuida bem, é, agora né? Agora o pirata tá ali, né? Pirata Só faltou ali. a arma pra ele, né? Mas nós arruma uma, né? Arruma, arruma né? Uma pra ele ir. Mas ele tá cuidando bem, cara. Depois que ele. ele Depois ficou que botou ele aí. A casinha, ninguém mexeu ninguém... nada ali no duto, né? É porque mexeu. Que se, se não tivesse ele, ele já tinha derrubado essa casinha, né? Com certeza. Mas é isso, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, né? Cada vídeo a ideia da gente é mostrar alguma coisa feita pra vocês, porque não adianta a gente só vir 
vir aqui cavar um buraco e mostrar em cinco vídeos pra vocês. Que nem eu falo sempre, cada vídeo que a gente trazer, a gente quer trazer alguma coisa feita, pronta, evoluída já. Porque é assim que funciona o negócio por trás das câmeras, galera. É pau e pau. Eu vou filmando o take pra vocês. Ó, pra vocês verem, olha, eu vou mostrar aqui ó, pra vocês. Ó a minha mão. Tudo cheio de calo do bunker lá, porque cavar, mano, é o um negócio mais foda que tem é cavar aqui. O resto até vai ainda, que daí fica mais difícil trazer os material do mato, né? Fica um pouco mais longe pra trazer, mas é o de menos. O pior é cavar. Mas vamos lá, vamos meter marcha aqui agora. Vou mostrando aí pra vocês no decorrer do vídeo aí. Então não esquece, vai deixando aquele likezinho pra fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito, que a gente tá com a meta de 200 mil inscritos até o final do ano, família. Bom, família, a gente deu uma pausa nos trabalhos. Vamos pegar a matéria-prima aqui, que é a taquara. E a gente tem que andar mais ou menos um quilômetro ali perto das casinhas, né? Pra gente pegar a taquara. Como a gente tá em bastante gente, a gente consegue levar uma quantidade bem boa. Pra tentar finalizar as paredes dela hoje. Meu irmão, acho que tá com ideia amanhã já de rebocar ela por cima. Pra quem não sabe, ela vai ser rebocada de argila. Aquele barro que depois que passa ali, ele endurece bem, mano. Fica pior que tijolo. Vai ficar top o negócio ali. Fugir, Tiago. Tá cortado já, ó. Corta lá, ó. Corta já já na... Só o filhote, tá quase. Tá. Aí, tá. O que foi? Mas que? Aham. Uhum. Um Olha essa aqui, ó, também. Essa outra aqui, ó. Eu achei que era de caçador esse aqui, mano. Não, não é não. Esse vocês tentaram sobreviver na essa pressa. Essa é a nossa série lá que nós tentamos sobreviver aí. Essa é a minha cabana, aquela de baixo que tá queimada é a do Alex. Do Alex, né? Uh -huh. Eles aproveitaram esse aqui, é o chachim, pra quem não conhece chachim. Ficou da hora a cabana, ó. Eu acho que ficou meio aberto um pouco, né? Passa um pouco de, de, de fresto ali, mas ficou da hora. Ficou bom. E pra na... dormir dentro da tranquilo. Dá. Na verdade eu ia fechar bem ela, mas daí nós encerrou a nossa série, daí não, não mexi mais, mas uhum. eu ia deixar ela melhor. A natureza é o bom disso, né? Ela te oferece vários recursos ali pra você criar vários várias coisas, que nem a gente tá criando uma casinha lá, o meu bunker lá praticamente usei coisas da natureza, eu acho que fora os enlatados que é comida. Ah, agora é meu, cara. Eu nasci pra ser gente, gente cara, não um bicho pra ficar puxando as coisas. <risos> <risos> olha só família, 5 horas da tarde Olha como que a gente tá, cada um levando um fechão de taquara Essa quantidade que a gente tá levando aqui agora Vai dar pra nós finalizar todas as paredes da casa lá E daí talvez amanhã, né, fique só o reboco pra gente finalizar ela ali Aí eu não sei qual que é as ideias do meu irmão ali Fazer mais alguma coisa, mas eu acho que ele tem mais coisas ali pra fazer ainda E tamo que nem cavalo, ó Ó a galera lá atrás, deixa eu filmar lá Não sei se vai dar pra pegar na câmera aí mas estamos assim, tá bem complicado, essa é a parte mais difícil né, que é puxar a matéria prima pra gente construir ali Porque estando lá a matéria é bem, é bem mais fácil pra gente trabalhar lá O pior de tudo é isso aqui, mas não, não tem tempo ruim pra nós né, nós vai lá e mete a cara Meu Deus, aqui ó, a chuva de hoje à noite família, derrubou árvores enormes aqui ó Ventão de 150 km por hora, olha o que acontece no meio do mato 
Ó o pirata vindo lá, família. Não sei se dá pra ver, mas tá vindo lá, ó. Tirou até os apetrechos de pirata agora. Não conseguia enxergar bem no mato. Não conseguia enxergar, é meio cego o pirata. Eu acho que toda essa esse taquara que a gente trouxe aqui vai dar pra nós finalizar ela agora aqui. Já é bem finalzinho de tarde, mas eu acho que vai dar pra nós finalizar ela ainda. O sol já se foi, temos acho que mais uma hora mais ou menos pra gente tentar finalizar ela aqui e mostrar pra vocês pronta, né? Aí... Outro dia é outro dia, né? De vamos rebocar ela e tudo mais. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente finalizou essa parede aqui. Falta atrás aqui ainda. Essa aqui estamos quase finalizando também, né? Então vai faltar só atrás aí. Mas eu, tá quase escurecendo já. Tá bem escuro ainda. Tá dando pra trabalhar ainda. Vamos ver se finalizamos. Que nem eu falei pra vocês. Pelo menos as paredes dela. O soalho é de bambu. Mas é bem resistente. O bambu, pra quem conhece aí, sabe. Que é uma... É madeira? Bambu é madeira? O que que é, Romeu? Ataquara reforçada. Ataquara reforçada. Aqui a gente resolveu fazer de taquara Por quê? Meu irmão, ele vai rebocar ela toda de argila, então vai rebocar em cima e as paredes também. O chão tu vai rebocar ela também ou não? Acho que vou também. Uhum. Vai rebocar o chão também? Boa. Uhum, porque ela embaixo vai ser a piscina, daí acho que rebocado fica melhor, né? A piscina tem... tu vai rebocar também? A piscina eu pretendo rebocar também. Mas achar argila o suficiente, né? Então é isso aí, ó. A piscina, que nem ele falou aí, vai ser rebocada também, né? Pra água também não vazar pra, pro fundo da terra, não ressecar, né? Ela rebocada, ela mantém bastante água aí. Conforme, tipo, a gente vai fazendo, a gente, se surgir novas ideias, a gente faz também. Eu tenho boas ideias pra fazer aí, cara. Bastante, Bastante né? coisa pra fazer aí. Não sei se vai dar pra mim mostrar, talvez, o final aí. Vai ficar bem escuro, eu acho que mais uma meia horinha. Já vai estar tá tudo escuro aqui. Eu tô sem celular, tô sem lanterna nenhuma. O importante é nós terminar aqui hoje. Quem sabe amanhã, um próximo vídeo, a gente traga outras novidades aí pra vocês. E daí ainda pra me mostrar o final dela, que eu vou mostrar ainda hoje. Meu irmão também tá com o canal dele lá, postando direto lá. Na verdade, hoje que eu vim trabalhar aqui, quem fez quase todos isso aqui foi ele. Então ele postou, acho que, vários vídeos já no canal dele. Então, pra quem quiser acompanhar aí desde o começo, quando ele começou aqui, vai lá no canal dele, que vai estar tá na descrição aí. E pra vocês verem, né, como que era antes e como que tá ficando agora. Bom, galera, finalizando mais um dia de trabalho aqui. Não foi tão pesado, né? O mais difícil foi pegar o bambu lá no mato. Só que agora, no final, mano, eu tô, não sinto mais nem minhas pernas. O pernilongo ali acaba com a gente. E eu vim de calção e de chinelo hoje, na verdade, trabalhar ali. Não tem como, mano. Vim de calção aqui no mato, chega à tarde ali, os mosquitos acabam com o cara. Não deu pra gente terminar ali a parede de trás ali. Eu acho que fizemos só as lateral. Ficou amanhã pra fazer atrás ali, mas é bem rapidinho. Talvez amanhã a gente já vai rebocar ali. Se não chover, eu vou começar amanhã já. Amanhã tá marcando chuva, amanhã né? Tá marcando muita chuva. Mas se não chover, já vou começar a rebocar amanhã eu já. Reboco, né? Ah. Porque tem que ser nos dias secos, né? É, tem que ser ali, vai três dias pra secar bem. Pra secar né? bem. Então é isso aí, família. Que nem eu falei pra vocês, né? O canal do meu irmão vai estar tá na descrição aí. Ele postou bastante vídeo dali, desde o começo da obra ali. Eu tava empenhado mais no bunker lá, mas é que nem eu falei pra vocês agora. A gente vai dar atenção aqui. E lá no bunker também a gente tá com a ideia de fazer uma casinha daquela ali em cima. Então é isso aí, família. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Não consegui mostrar pra vocês ali como que ficou o finalzinho dela, porque tava muito escuro aí. Mas nos próximos vídeos, que nem eu falei pra vocês, eu trago e mostro tudo aí pra vocês. Fechou, família? O canal do meu irmão vai estar tá na descrição. É né? meu Instagram também. Me seguem lá que eu tô atualizando vocês de tudo. É nóis, valeu. Até o próximo vídeo. Fui.